Hi friends, so in the video, we will see the next theta notation. Parkla. So, big O in previous video, we will see the tightest upper bound. Big O mega, tightest lower bound. Appa theta is obviously average. So, we will see the So, we will see the repetition. Big O is the same as C into G of N mal arko, F of N kilo. This is the big O. La. Big omega la pati ya bina f of n malar ko c into g of n and the killer ko diagram. Whereas theta la pati ya bina so inge or c into g of n ko inge or c into g of n ko f of n nadular ko. So bula dam friends sir onne mail niye oray or diagram matto padchiti ya bina me dilna automatic orange ro orange la. So ipo inge paran. So c on g of n inge ko f of n inge ko then c to g of n inge ko. So, this is the average case. So, if you look at the big O, that is the worst case, that is upper bound. Big omega, that is the best case, lower bound. Whereas, theta, that is the average case. Friends. So, definition is the definition. So, here, I will say theta, I will comparative. So, comparative, I will say that it is easy. So, here, big O, that is the big O, f of n less than equal to c into g of n. अर्थात् बिग ओमेगा लेना रखो, c into g of n less than equal to f of n रखो। अर्थात् टीटा ला पाती है अभी ना, इधर बड़ी अलग है इंडिया फ्रेंड्स। ये ना मैंने अलग दिल को f of n less than equal to c of g of n अब डी ना अलग दिल को। ये c of g of n less than equal to f of n। अपन इंगे अलग है c one g of n less than equal to f of n less than equal to c two g of n। ये बोला था फ्रेंड्स डेफिनेशन। अर्थ डेफिनेशन लगा रहे हैं ना रखे, so c1 c2 अंदर पॉजिटिव कांस्टेंट्स n ग्रेटर देन n नॉट, so c1 c2 अंदर पॉजिटिव कांस्टेंट्स n ग्रेटर देन n नॉट आ रखो, ये बोला ना फ्रेंड्स डेफिनेशन ही मुड़ने चाहिए, there exists positive constant c1 c2 n not such that the zero of n ना सेट करना, the zero less than equal to c1 g1 g of n plus f of n like plus इल्ला less than equal to f of n less than equal to c2 of g of n for all n greater than n0. So, we have to do this diagram for this 13 mark. So, I said that in all of the questions, we have to do this diagram and definition and then one example. So, in average case, we have to do a simple example. Now, 2n plus 3. So, 2n plus 3 is the same. So, we have to do 2n plus 3 in the center. So, right hand side, big O, what I said, the two n pot add. So, 2n plus 3n pot is 5n. This is the upper bound. At the lower bound, n, this is the coefficient, 1 pot is always true. So, 1 is true. Now, what is the value, friends? So, g of n is, so, g of n is n. So, c1 is, here is the value. So, c1 is 1. c2 is, फाइव। पहले ना क्या इन्ना तेव है नो, इन्ना तेव। तो इन्ना कंडर पुरी क्यों नो अब दीना ना इन्ना पढ़नो, इन्ना क्वालिटी सब्सट्रीट पढ़नो, इन्ना को वन सब्सट्रीट पढ़ने का, अब पहले ना नच्चे वन लेस देन इक्वल टू फाइव, लेस देन इक्वल टू फाइव, ट्रू आर का ट्रू। अब फॉर ऑल एन ग्रेटर देन प्रीवियस वीडियो से सीक्वेंस ऑफ़ हॉल ओपन नहीं नहीं ना वो लोग डेफिनेट आप पढ़ने जरूर सो वो लोग ना फ्रेंड्स उन्हें मेल ले सो इन द एग्जाम्पल और सिंगल एग्जाम्पल है ना अच्छी कहना द सिंगल एग्जाम्पल लोड़ा बेस्ट केस दैट इस बेस्ट केस है ना लोएस्ट अपर बाउंड दैट इस वर्स्ट क मोनो उन्ना अर्कुमा इप्पुनो इक्वल अर्कुमा दैट इस इक्वल ऑलवेज अब डीन केटी ही ना इधर का ना बदल नो इल्ला टाइम और कर नंबर इतर के इंदा फंक्शन के ना मोनो इक्वल अर्क फ्रेंड्स आवला था तो इधर ही मारे इंदा फंक्शन का ना गंडू पड़ी गया इधर के दांग गंडू पड़ी के नो नहीं ला इन्हो तो ये सेंट्रल है ना रुको फोर एन स्क्वायर प्लस वन ये राइट हैंड साइड है ना सुना है इन ना रुको आप ऐड पढ़ी क्या आप फाइव एन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड लेना एन स्क्वायर 
ஸோ கோவிஷியன் ஒன் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ இத்தனை நேரம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ கோவிஷியன் ஒன் சி ஒன் வந்து ஒன் என் ஜி ஆஃப் என் வந்து என் ஸ்கொயர் அடுத்து சி டூ வந்து ஃபைவ் இப்போ அடுத்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என் நாட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ என் நாட் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் என்னுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் என்னுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஆகிடும் அகெயின் அங்கே ஒரு ஃபைவ் ஸோ ட்ரூவா ட்ரூ அப்போ ஃபார் ஆல் என் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ என் என் நாட் வேல்யூ வந்து ஒன் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் என்னோட ஆவரேஜ் கேஸ் ஸோ இந்த இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த கம்பேரிட்டிவ் போர்ஷன் ஸோ இந்த கம்பேரிட்டிவ் போர்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா செம்மில் ஈஸியாக எழுதிடுவீங்க ஸோ இந்த கம்பேரிட்டிவ் போர்ஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டயக்ராம் என்ன ஸோ டயக்ராம் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் முக்கியம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு டெஃபினேஷன் முக்கியம் எக்ஸாம்பிள் முக்கியம் இதை தவிர அடிஷ்னல் பாயிண்ட் புக்கில் ஏதாவது இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் படிங்க ஸோ நான் காம்ப்ரென்சியாக புக்கில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டும் லைன் பை லைன் கவர் பண்ணல ஸோ உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபைடாக உங்களுக்கு எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்கணுமோ மேண்டேட்ரியாக இது வந்து மினிமம் லெவல் ஸோ மேக்ஸிமம் லெவல் இது இல்லை மேக்ஸிமம் லெவல் இதே டாப்பிக்கே நீங்கள் பத்து இடத்துல படிக்கலாம் ஸோ இது வந்து மினிமம் ஸோ இதை வச்சா ஒரு தேர்ட்டீன் மார்க்குக்கு ஒரு எயிட் மார்க்ஸ் நைன் மார்க்ஸ் வாங்கலாம் இதை நான் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்டும் எழுதினீங்கன்னா நான் இங்கே நோட்ஸாக எழுதலை ஸோ எல்லா பாயிண்ட்டையும் நோட் எழுதிட்டீங்க கரெக்டாக நான் சொல்கிற பாயிண்ட் எல்லாம் அப்படின்னா ஒரு எயிட் டு நைன் மார்க்ஸ் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கு அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் இதோட இந்த அசம்டாட்டிக் நோட்டேஷன் டாபிக் முடிஞ்சிச்சு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்